ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓസ്റ്റിനിലെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റോറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എം ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റോറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിനിലെ ചൈന ടൗൺ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് പോണ്ട് പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിഷും കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കാർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് കയറി നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എം ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ അഞ്ച് ഡോളർ പിന്നെ ചക്ക അതിൻ്റെ നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല മണമായിരുന്നു പിന്നെ ഏത്തയ്ക്ക ഈ സാ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചക്ക ഏത്തയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ കവറൊക്കെ എടുത്ത് ഏത്തയ്ക്കയൊക്കെ വാങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ മാങ്ങ ഇത് പച്ചമഞ്ഞളാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചീര ചുമന്ന ചീര പിന്നെ മത്ത് എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് വാഴ കൂമ്പ് അതൊക്കെ ഒരു സെവൻ ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്പൈസസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കറികളായാലും സ്പൈസ് ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം കൊറിയൻ ചൈനീസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ മഷ്റൂം തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മഷ്റൂംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാൾമാർട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മഷ്റൂം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈപ്പ് കാണുന്നത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ച കപ്പലണ്ടി ഇല്ലേ പീനട്ട് അത് പിന്നെ ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കാണും എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഫ്രഷ് ആപ്പിളാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ ബബ്ലൂസ് നാരങ്ങ ഇല്ലേ അത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതിന് ഇനി അടുത്ത തവണ പോകുമ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മത്തൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ലിച്ചുവിൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് അവൻ അതും വെച്ച് കളി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് പിന്നെ സാധാരണ കാണുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ കത്തിരി ഇല്ലേ നീളമുള്ള കത്തിരി പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളിയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബാക്കി സ്റ്റോറുകളിൽ പോയാലും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് കപ്പ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കപ്പ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കപ്പയാണ് പക്ഷെ അത് കൊള്ളാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ചൈനീസ് തായ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കവറിന് പുറത്തുള്ള റൈറ്റിങ്സും എല്ലാം അവരുടെ തന്നെ ലാംഗ്വേജിലാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈവ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും മീറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഈ ലൈവായിട്ട് ലോബ്സ്റ്റർ ക്രാബ് ഇതൊക്കെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് ലൈവ് ഫിഷ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രാബും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ പല പല വെറൈറ്റി ഫിഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫിഷ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഈ തിലാപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് നമ്മൾ കേട
പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പോർക്ക് ബീഫ് ഡക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഫിഷ് കൂടാതെ ഇഷ്ടംപോലെ മീറ്റ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് മീറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും വെട്ടുകത്തി മുതൽ നമ്മുടെ ഈർക്കിൽ ചൂല് വരെ ഈ ഷോപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് പോട്ടുകൾ മഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം അഫോർഡബിൾ റേറ്റും ആണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കോപ്പിക്കോയുടെ മുട്ടായി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പൂണ് സ്പാച്ചുല വലിയ വലിയ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റേ കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും വലിയ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് വെട്ടുകത്തി നമുക്ക് വെട്ടുകത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് പാക്കറ്റിലുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടുകത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് വെറൈറ്റി നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും സ്റ്റീൽ ആയാലും അലുമിനിയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പാത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുറം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ അരിപ്പ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പോട്ട് ജഗ് അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട പോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളില്ലേ വലിയ ചീൻചട്ടിയുടെ വലിയ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്പൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈർക്കിൽ ചൂല് ഇതും കൂടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ കയറിയ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് വെച്ചൂറ്റി ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ വെച്ചൂറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റിൽ വലിയ വലിയ ബോക്സിലൊക്കെ ആണ് കൂടുതലും ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അത് കാണുമ്പം നമുക്കൊരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് പോലെ തോന്നും നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സിമിലർ എന്തെങ്കിലും നോക്കി ആരെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പിലൊന്ന് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നൊരു വെറൈറ്റി സാധനമുണ്ട് ഇതാണ് ഡ്രൈഡ് ജാസ്മിൻ ഫ്ലവർ ഉണങ്ങിയ മുല്ലപ്പൂ അതൊരു കുപ്പിയിലാക്കി അതൊരു പന്ത്രണ്ട് ഡോളറാണ് വില വരുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് അപ്പം ഇവിടെ യു എസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് മുല്ലപ്പൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിയാമെന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണങ്ങി ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൗതുകം തോന്നി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടീ ബാഗുകളൊക്കെ വെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടീ ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗുവ ടീ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തപ്പി നടക്കുന്നത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് വാങ്ങണമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡാൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അവസാനം കിട്ടി പക്ഷെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ബാക്കി നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പച്ചപ്പയർ വൻപയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പയർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ പല പല നേപ്പാൾ പയർ ചൈനീസിലെ പയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പയറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പയർ നോക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ പാടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും പിന്നെ അധികം നോക്കി നടക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽ കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്താണ് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഷോ പീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഷോ കേസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അവസാനം എടുത്തതാണിത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ളതെല്ലാം കണ്ടപ്പം ഒരു സന്തോഷം അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയപ്പം കുറച്ചൊരു സന്തോഷം അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട